честь вступления в должность президента Российской Федерации построен. Ну, мы ведь тоже виноваты в том, что сейчас происходит. Мы там, условно говоря, уйдя в хотя бы кухонную но оппозицию, но мы же виноваты в том, что сейчас происходит. И не только потому, что мы поверили, что Владимир Владимирович Путин хороший, а потому, что мы сами все это делали. Since his first election as president of Russia in the year 2000, Vladimir Putin has become the most popular politician in the country. And he's also Russia's first celebrity president. Сейчас события, дорогие мои, можно встать и начать обалдировать, потому что данные композиции я еще не слышал, но это нечто. которому нужно стремиться каждому, каждому мужчине, каждому существу мужского пола, скажем так. The story of how this obscure former lieutenant colonel of the KGB became president goes to the heart of what democracy means in Russia. The lessons Vladimir Putin learned on his way to the top are the ones he puts into practice today. Putin's story begins with an enormous case of corruption, literally at the center of Russian power, in the very fabric of the Kremlin buildings. 150 лет никто не делал большой кремлевский дворец. Это Александровский зал, Андреевский зал, Георгиевский зал, система Иванзалов, хлада центр, теплоцент, ресторанный комплекс, система связи Кремля. Работало 150 фирм, в том числе 40. Восемь иностранных. У нас был свой авиаотряд. У нас был свой таможенный терминал. Свой авиаотряд был 32, смотрел 76. Кремлин property chief Павел Бородин had signed contracts with foreign firms worth billions. The money was transferred through Swiss banks. In 1998, the Swiss authorities noted irregularities in certain transactions. The Swiss federal prosecutor, Carla Del Ponte, suggested to her Russian counterpart that he open a judicial inquiry. Il était fermement convaincu qu'il aurait qu'il aurait pu faire cette enquête et que c'était indispensable de faire cette enquête. Я и получил эту информацию в том пакете, который я его положил на стол, и так еще даже подумал, думаю, стоит ли вскрывать или нет, как вот сердце чувствовало, что значит все это плохо кончится для меня лично. Despite these fears, prosecutor Skuratov did open an inquiry. He soon suspected a huge money laundering operation hidden behind the Kremlin's golden doors. Pavel Borodin and his team had profited from their close links with the presidency to inflate the cost of the work. This allowed them to sign contracts for several times the real price and to pocket the difference. One of Borodin's privileged partners in this scheme was a Swiss company called Mabitex, with whom he signed a contract for 350 million US dollars for interior decoration. Могу вам сказать, что я потом в Лугане видел объявление, что дверь в Мобитек, что дверь, которая у нас стоит полторы тысячи франков, в Кремле стоит 12 тысяч долларов. Дверь одна, дверь. The scandal threatened to engulf even the president of Russia, Boris Yeltsin. By the end of the 1990s, Yeltsin was gravely ill and barely able to govern. So ill that on the eve of a summit meeting with President Clinton, the CIA didn't even know if he was alive. I first heard about this from uh, Secretary Albright in her office. Uh, she said to me, uh, I, I, I guess you've heard the latest uh, report from our friends at the, uh, at the agency. And I said, latest? Uh, yes, Yeltsin is dead, it seems. And uh, the question was, was there anybody to go and meet? 
this was, uh, needless to say, for President Clinton, an unwelcome prospect <laughs> to arrive and have a vegetable there. Uh, and there was serious consideration given by the uh, administration to canceling the trip because with all of his own political problems, President Clinton did not want to look as though he was tethering himself to a corpse. The CIA was wrong, but Yeltsin's infirmity meant that power in Moscow was in the hands of an elite group of close advisors, dubbed the family by the Kremlin press pool. Все зависело от того, кто в какой момент просветлений физиологических или там психологических или психических дойдёт до уха Бориса Николаевича Ельцина. поэтому власти была семьёй. Близкими для президента были ровно те люди, кто оказался физиологически близким, тот, кто мог стоять рядом с уткой, извиняюсь, не быть уткой. друзья семьи, те люди, которые кормили их в финансовом смысле, становились, естественно, самыми приближенными, самыми влиятельными олигархами в стране. The family, a sort of unofficial politburo assembled around Yeltsin, included his daughter Tatiana, her future husband Yumashev, the businessman Boris Berezovsky, and Roman Abramovich. When the family took notice of Vladimir Putin, Russia was changed forever. In the autumn of 1998, a tight circle of Kremlin insiders, the family, was searching for a new prime minister for Yeltsin to appoint. They knew it was more than just finding a new head of government. They were looking for Yeltsin's successor. The Russian constitution makes the prime minister next in line after the president. And even if Yeltsin served out his term, there were less than two years to the next presidential elections. The Prime Minister's post was the perfect launch pad. Человек садится в это кресло, неважно какой он, неважно каких взглядов он придерживается. Электорат, население вот так оценивает его шансы быть правителем. И в данном случае кресло премьера нам удалось совершенно точно вычислить, сколько оно стоит, в смысле электорально. Оно стоит от 20 до 40 процентов. All the candidates proposed by the family were rejected by Parliament. Yeltsin finally had to accept Yevgeny Primakov as Prime Minister. This former Foreign Minister and ex-chief of the Intelligence Services was close to the Communist majority in Parliament. И потому приемлем для левой, тогда левой Государственной Думы, для человека, который внушает ну, такое доверие международному сообществу, друга Мадлен Олбрайт и Саддама Хусейна одновременно. Он так с гордостью про себя говорил. The new prime minister tried to rein in the family and demanded a government report on the true state of corruption and economic crime in the country. Within weeks, the report was on his desk. Primakov had declared war on the family over the Navitex affair, but the real winner would be neither the family nor Primakov, but Vladimir Putin. The Russian prosecutor general sent investigators to Switzerland. They found a personal bank account of $6 million in the name of Pavel Borodin, the property chief of the Kremlin. When they searched the Mabitex offices, they found credit card statements for Yeltsin's daughters and a bank card in the name of the president. On February the 1st, 1999, Prosecutor Skuratov was called into the Kremlin to see the President's Chief of Staff. It was just 10 days since the search at Mabitex. The Kremlin was hitting back hard, hard and below the belt. Он спрашивал, кому ещё известно об этом деле Мабитекс, так сказать. 
Задав мне эти вопросы, он говорит, что вот я хотел бы вам показать один видеоматериал и поставил, значит, эту кассету. Когда я посмотрел, действительно, человек, который на этой кассете изображен, он действительно очень похож на меня, и, значит, это... Я начал думать, как будет, если по телевидению эту кассету покажут, если ее покажут жене, близким, и состояние такое, ну близкое к такому шоковому, так сказать, когда уже рационально не начинаешь мыслить, так сказать. Но в итоге я его спросил, что он говорит, вот президент с тобой не хочет работать, значит, и поэтому надо, чтобы ты написал заявление об уходе и так далее. Он не спрашивал, я ли на этой кассете, не я это. Его даже, в общем-то, и не интересовал. Blackmail is a tried and tested Kremlin tool. The family was believed to hold incriminating cassettes on many senior public officials. But Skuratov did not give in to the blackmail and continued his inquiry with his Swiss colleagues. On the 23rd of March, Carla Del Ponte herself came to Moscow. She had some new documents on the affair. MVD Stepashin specially asked to meet with her to find out what information she brought. Je ne peux pas dire que j'avais vraiment peur, mais ensemble, j'étais quand même un peu préoccupé parce que euh, le ministre de l'Intérieur qui m'appelle, euh, qui me convoque immédiatement au ministère de l'Intérieur. Le ministre voulait, euh, voulait pas seulement savoir, mais voulait, si je me souviens bien, les documents que j'apportais. J'ai fait comprendre au ministre que ce n'était pas possible que je lui donne euh, la documentation ou les informations sur une enquête pénale. Carla Del Ponte successfully avoided the Ministry of the Interior and refused to sleep in the prosecutor's residence. Je voulais pas rester là, je me suis dit je vais je vais avoir mon mon vidéo aussi. The following day, the Swiss prosecutor left Russia with no further incidents. Meanwhile, the cassette was shown to members of parliament to justify Yeltsin's demands for the dismissal of the prosecutor general. But the deputies were not convinced by the recording and refused to let Skuratov go. The next move for the Kremlin? Leak the video. I went to the montage and put the cassette. And in my mind, there was a group of my colleagues and colleagues. And we started to put the camera on the screen and try to understand who is represented among the three shooting heads of different bodies. Вот на этой кассете. И однозначно общего мнения о том, кто изображен на этой кассете, является ли он генеральным прокурором России, у нас тогда не создалось. It was then the Kremlin played their trump card. Сегодня директор ФСБ Владимир Путин сообщил журналистам, что скандальная видеокассета с изображением человека, похожего на Скурат, была подлинная. Другими словами, на ней заснят именно генеральный прокурор. Я узнал, что Путин был глубоко увлечен в дело Скурата. Вот, ну вот это дело расследовал Путин. По-моему, сильно понравился президенту Ельцину. И, наверное, они тогда на него обратили пристальное внимание. Путин had proved to the family that they could count on him. After his public intervention, a judicial inquiry was opened on prosecutor Skuratov. He was sacked and forced to abandon the Mabitex affair. The family had won the first round, but the game was far from over. The presidential elections were just 14 months away. Primakov was still prime minister and still pursuing his anti-corruption campaign. He was still riding high in the opinion polls. The majority of Russians wanted him to be the next president. So the Kremlin prepared his downfall. The first public sign of the maneuver was a game of musical chairs. Необходимо определить. Не так все. Это 
прошли первый зал. Сергей Владимирович, пересядьте. Первый зам председателя правительства Сипашин Сергей Владимирович. Больше вроде ошибок нет. Ну вот не так сидим, он сказал, может быть, я, я подумал, может быть, он э, упрекает э, Степашина за скромность, который сел не, не, не подобающий ему место рядом с президентом или там со мной рядом, а где-то поодаль. Э, во всяком случае, я не думал, что это... Серьезный знак того, что я через некоторое время уже уйду. Примаков был сакт. Степашин took his place. But Primakov did not disappear from the political scene. With the all-powerful mayor of Moscow, Yuri Lushkov, he created a new party, the Fatherland. Нам обещали, покончим с преступностью. Я верю только делам. Отечество, вся Россия. Primakov publicly denounced the corruption of Yeltsin's entourage and asked to see the Kremlin's accounts. The new party flew up the opinion polls. In the Kremlin, the family was in panic. They had to find a successor to Yeltsin, but they were short of candidates. Reformers or apparatchiks, no one seemed sufficiently docile and loyal. It was then the family remembered Vladimir Putin. He'd proved with the Mabitex affair that he could be relied on. В 1999 году Яшин случайно одним и тем же рейсом из Штатов летел с Татьяной Борисовной Дьяченко, на нее Машевой, то есть дочерью Бориса Николаевича. Ну, лететь долго. Ну, естественно, мы были знакомы. И Татьяна начала меня спрашивать, там, вот, как этот, вот вам, Ксения, а как этот? Ну, так просто, такой разговор на политические темы. А как вам Путин? Я говорю, Путин, какой Путин? А он уже к этому времени был председателем ФСБ, если я правильно помню. Я говорю, да ладно, ну что вы, Таня, какой вообще Путин? Вот, то есть тогда уже, конечно, это был серьезный проект. Why Putin? After the collapse of the Soviet Union, this former KGB colonel started a new career as an apparatchik in the shadow of the powerful mayor of St. Petersburg, Anatoly Sobchak. Sobchak took him on as deputy, then in 1996 put him in charge of his re-election campaign for mayor. This was Putin's sole electoral experience. He failed. Sobchak lost the election. Putin lost his job. He could have gone into business, but he chose a different route. He went to Moscow and was hired by none other than Kremlin property boss Pavel Borodin. Putin sam приехал. Вот он весьма толковый, порядочный человек, исключительно деловой. Вот и я его пригласил работать. Putin became Borodin's deputy. In less than two years, he was made head of the FSB, successor to the KGB. But how could the head of the secret service become heir to Yeltsin? The family chose him for his loyalty, but also because, like Primakov, to the electorate he represented law and order. And if Putin managed to win over the family, it was because he has another talent, a talent which is essential for anyone who wants to survive and thrive in Kremlin intrigues. He knows how to please. Elena Tregubova, one of the most influential Kremlin journalists, had personal experience of Putin's talents. One day she received a lunch invitation from the head of the FSB, who had decided on a charm offensive. ГБшник для нас это был было серое, убогое, тупое существо, которое, ну, человеком точно нельзя назвать. Это что-то такое из низшего ранга и вообще совершенно неприкасаемое в плохом смысле, да. Вот. Здесь для меня было открытием, что человек не идиот. 
что человек не одноклеточный, что человек а, довольно точно коммуницирует, а, очень хорошо подстраивается под собеседника, а, заставляющий тебя думать, почувствовать иллюзию на какую-то секунду, на там, несколько минут, что он человек одного с тобой круга общения, интересов, образования. А, но вот ты в личном общении не понимаешь, что, не понимаешь, что происходит. Мимикой подражательной какой-то, жестами, расположением туловища, тела. Ну, все эти техники, на самом деле, давно известны. Эти шпионские техники вербовщика, да? The ex-spy used his talents to seduce anyone who was of any importance. By the time he had everyone who mattered on his side, he was the preferred candidate of Yeltsin's daughter and her husband. It was Boris Berezovsky, sometimes known as the godfather of the Kremlin who in June 1999 was given the task of making a secret offer to Putin. Путин в то время отдыхал во Франции, на юге Франции, в Биориц. Я взял самолет и прилетел к нему на встречу. И в течение дня там мы с ним, он там отдыхал с семьей, с двумя дочерьми, очень скромно должен заметить, без всяких излишеств, очень скромной гостиницы. И мы там с ним день проговорили на эту тему. И в конечном счете Путин сказал, что Later, Putin described the scene to his favorite journalist. Putin сумел покорить их, и он всегда говорил, и мне говорил, что Сергей, вы же знаете, как я упирался, вы же знаете, как я не хотел, меня же заставили. Его уговаривали и уговаривали, что вообще ничего не надо будет делать. Володь, ты вот, сказать, хочешь на работу, хочешь, ну и ходи. И только будешь входить в другой кабинет. Все распишем, все сделаем, все подготовимся, решение обоснуем. Все сделаем, старика, старичок, все будет нормально. The family kept their choice secret. Outwardly life continued. That summer of 1999, no one was talking about the elections. All seemed very calm. But appearances were deceptive. In Switzerland, the Mabitex investigation resumed. In New York, a new inquiry was opened, threatening those closest to Yeltsin. It concerned money laundering of IMF funds on a massive scale. The US Treasury were investigating. The family had to act fast. They decided to launch Putin. The events in Chechnya were well-timed. The morning of the 5th of August, several Chechen groups, commanded by Shamil Basayev, crossed the frontier and penetrated without resistance into the Russian province of Dagestan, with the goal of establishing a Muslim state in the Caucasus. The Russian army responded with a gigantic operation. Moscow was plunged into a new political crisis. Yeltsin took his chance to change the prime minister. Очень тяжелая обстановка сегодня в Дагестане на Кавказе. Я только что прибыл оттуда. Пожалуй, мы можем действительно потерять Дагестан. Ну а теперь о текущем. Утром я был у президента. Он подписал указ о моей отставке. Благодарил за хорошую работу. Я отправил отставку. Исполняющим обязанности назначен Владимир Владимирович Путин, секретарь Совета Безопасности и директор ФСБ. August the 9th, 1999. The world learned that an unknown functionary named Vladimir Putin had become prime minister, a heartbeat away from president. When we heard the news, we thought Russian politics had now become ultimately and incorrigibly unpredictable, that such a person as Putin, somebody who was, you know, a sort of low-level bureaucrat in the estimate of most people who dealt with him, could be, you know, positioned to become president if anything happened to Yeltsin seemed absurd. Putin was completely unknown to the wider public, and there were only 10 months left before the presidential elections. So he had to court public opinion, starting with those he understood best, the military. He visited the units fighting in Dagestan under the command of General Shamanov, 
one of Russia's best military leaders. But the pictures of the new prime minister with the military were not enough to make him popular. Ten months before the presidential elections, Putin stood at 3% in the polls. Primakov was close to 20. How could the situation be reversed? There was only one way, television. Berezovsky brought back Sergei Dorenko, a top TV journalist from Channel One. Dorenko had been taken off the airwaves some months earlier by Primakov, who didn't appreciate his frankness. Березовский пригласил меня поработать, и он сказал, что вот видишь, какая ситуация, вот 100 тысяч мест на нарах, вот, вот так надо идти, надо что-то делать. Я сказал, Боль, ну, во-первых, Примаков меня и так, и так повесит. Таренко сказал, послушай, я вообще понимаю, что Примаков победит, но мне не хочется что-то при нем в этой стране жить. И поэтому я понимаю, что повесить сначала тебя, за тобой повесить меня, э, но хоть по казакую напоследок. Это вот прямая речь. Доренко was given a weekly Sunday evening prime time broadcast on Channel One, which belonged to Berezovsky. It was the most watched program in Russia. And every fortnight, Putin was Derenko's guest on the program. Мы встретились с премьером в аэропорту, когда он прилетел из Еревана. Для нас ясно одно, что уровень правовой культуры на постсоветском пространстве, он способствует росту терроризма, к сожалению. И мне тогда, кстати, не понравилось, что он нисходительно пренебрежительно всегда говорил об электорате. Он говорил э, пренебрежительно, что вот, Сереж, то, что вы покажете, то и будет. Эти люди ничего не узнают, да им не надо знать. Вот, если вы не покажете, это же не было, правильно, Сереж? Он, он мне говорил. Вот это его фраза. Если вы не покажете, это же не было, правильно, Сереж? С момента, как я узнал об этом взрыве, я смотрел до тех пор, пока, в общем, не наступило утро. Потому что, мне кажется, вот телевидение э, давало ну, для нас такую чудовищную сопричастность чужому горю. Ты просто, вот, мне кажется, заболеваешь. И потом после этого надо лечиться. 300 people were killed in the explosions. Russia had never known attacks on this scale. Even today, no one knows who was responsible. At the time, the authorities immediately accused Chechen terrorists of the attack, provoking a wave of xenophobia. But there's another popular theory implicating the FSB, Putin's former ministry. Но то, что некоторые, допустим, их представители могли быть в курсе вот планируемых чеченцами этих и как бы использовать это обстоятельство, то то, что оно было использовано в политических целях, это понятно. It was a turning point. Three days after the first explosion, Putin met President Clinton and presented him with a detailed battle plan. 
he sat down with uh, with President Clinton and drew a map of Chechnya and told him, uh, you know, what Russian operations were going to be like. And we couldn't make much sense of it, but it was clear from uh, what uh, what he communicated there that he was seeing this issue as his most important uh, most important one in his portfolio. When he spoke to the press, Putin reverted to old-style Soviet-era KGB language. After he returned to Russia, Putin no longer spoke of terrorist groups, but began to blame the Chechen nation. Today, Chechnya, remains part of Russian territory, is a kind of international anomaly, a legal existing terrorist camp. Putin justified his order to the army to bomb Chechnya in an unorthodox manner. We will be following terrorists everywhere, in the airport, in the airport. You should forgive me, in the toilet, we will remove them and in the sorties, we will remove them. That's it, the question is finished. He said, 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 Это всем понятно. А главное, это эмоция. А нельзя все время вести себя как размороженная треска. On the 1st of October 1999, the Russian army invaded Chechnya. Public opinion supported the new war. Vladimir Putin rose to 15% in the opinion polls. But it wasn't enough. So, away from the cameras, the Kremlin created a committee of support for the Prime Minister. It was basically a campaign staff for Putin. He was given the full support of the state machine, money and the best spin doctors, like Xenia Ponomariova, the ex-chief of Channel One. И хотя мы все такие замечательные демократы, и все, конечно, понимаем, и за то, что типа общество гражданское, а выборы честные, и демократия совершенно должна быть неуправляемой, но мы же прошли через эти выборы и понимали цену административного ресурса в России. The first stage was the parliamentary elections in December. If Primakov's party won a majority, no one would have been able to fight him in the presidential elections. As for Putin, he didn't even have a party to support him. The family met in secret. I very well remember the meeting that was at Volochin's house, where he was Volochin, Putin, Tanya, the daughter of Yeltsin, Valentin. I talked about the need to create a political party силы, вокруг которых можно, можно концентрировать весь потенциал административного ресурса, ну и прочее, прочее. И они все считают, что это бред. Березовский managed to convince them. And two months before the election, he created a new party with as leaders, a sportsman, a minister, and a magistrate. The party had neither an ideology nor a political program. Компания этой партии строилась на одной единственной вещи, что это партия, которая поддерживает популярный кандидат в президенты Путин ВВ. Все. На тот момент у них не было больше ничего. At the same time, Sergei Derenko was waging a no-holds-barred TV war against Primakov. Sordid details came out about the ex-prime minister's state of health, and his ally, the mayor of Moscow, was accused of corruption. Humiliated by these attacks, Primakov proposed a ceasefire. He offered to support the government if Putin put an end to the media offensive. Derenko immediately responded on air. Putin proposed a ceasefire. Because we have a dirty campaign, because in it are dirty politicians. The support of people from the side of the people with reputation of the criminals is likely needed by Putin. Such support is more compromised. Объятия лидеров ОВР – это объятия, от которых чрезвычайно трудно отмыться. Мне даже во время предвыборной кампании уже приезжал заместитель Лужкова. Просил только об одном, чтобы последние четыре передачи Доренко, не дай бог, не вышли. И предложил совершенно невероятные деньги. Когда потом Доренко рассказал, я говорю, Сереж, слышишь, вот, вот такая история была, я просто тебе не рассказал. 
Он говорит, что же ты мне не рассказал? Ну, за такие-то деньги, конечно. The elections were now just weeks away. In Chechnya, the Russian army had arrived at the gates of the capital, Grozny. The army had met their objectives. The military proposed a pause in the fighting. Мы, военные, настаивали в начале последующих действий с установлением весенней погоды в следующем году. Потому что здесь как бы наступало два очень таких существенных момента. Первый, самый главный, увольнялись э, военнослужащие по призыву. А они как бы не говорили, на тот момент составляли основную массу э, солдат. И второй, это неблагоприятный метеорологический фактор. В это время большое обилие туманов, идут, идет дождь со снегом. Сейчас э, непонятно, что будет с Грозным. Мы что, мы берем их из мором, стоим там всю зиму, пока не высохнут все и, и не опадут? Или э, в чем тактика? Что делать с Грозным? Знаете, что касается тактики, то это дело военных. И я бы не хотел вдаваться в детали. Хотя есть различные варианты развития ситуации. The conflict in Chechnya was an integral part of the election campaign. The opinion of the generals no longer counted. The political decision was very simple. The war must go on. Вот избиратели, вот на чем единство можно уговаривать? Экономика – ноль. Черт, не коснись, социалка – ноль. Тяжелейшая ситуация, чтобы вспомнить. Ну, на чем-то надо было. Вот за что, допустим, избиратель должен был полюбить единство? Вот за какие заслуги? On December the 19th, the voters chose Putin's party. With 23% of the vote, this party formed without any political program two months before the election – buried Primakov's party, which only managed 13%. His mission accomplished, Berezovsky decided to take a vacation. The last hurdle, the presidential elections, were still six months away. It was December 31st, the beginning of the holidays in Russia. The whole country was preparing to celebrate the new year. Мы 30-го там в штабе, который еще не штаб, естественно, а так группа. Вот, ну, попрощались все, там отпросились, типа, там до третьего. Я тут на кухне салат режу. Типа, гости придут, Новый год встречать. А поскольку я не у меня, естественно, телевизор работает. 12 часов вдруг появляется Байс Николаевич. Думаю, что это такое? Что это только Съемка протокольная, коротенькая, то есть надо было отсняться, отправить материал на каналы. И после этого вроде так вроде ничего не предвиделось. Думали, ну где-нибудь там до часов двух, трех, и по домам уже все как настроены так были. Вот. Я встал на традиционную свою точку, значит, на встречный план, значит, справа от президента. Сейчас я сниму Борис Николаевич, потом восьмерочку сделаю, сниму премьер-министра. Общие планы на этом, собственно, съемка и заканчивается протоколем. Вдруг Борис Николаевич говорит, я ухожу. Я хочу уйти красиво. Я все с рук снимал камеры, я тут смотрю, у меня и кадр тут. И каждый момент происходит. Кто значит, эти офицеры спецсвязи пришли с этим вот пультом, который чемоданом называют. Его передавать, значит. Снимай.
With Yeltsin's resignation, Putin automatically became acting president. Elections were moved forward to March. Yeltsin's departure was perfectly timed. Putin was riding high in the polls, enough to see him through the election. But who had had the courage to suggest to Yeltsin he should go? Once again, it was the family that had taken the decision. Эта идея обсуждалась между Валей Юмашевым мной еще осенью. Просто обсуждалось, да? Но полностью была реализована Юмашева. И день 31 придумал Юмашеву, все остальное придумал Юмашев. И, собственно, и, собственно, самое главное, что он уговорил Бориса Николаевича после этого не так Yeltsin seemed to have resigned with grace. Putin promised not to make changes in the Kremlin hierarchy and to carry on with Yeltsin's reforms. The first decree signed by the new president guaranteed the judicial immunity of Boris Yeltsin and his family. We welcome you with the new year. We wish you Всего вам самого доброго в новом году. Будьте здоровы, чтобы в семьях у вас все было нормально. Желаем вам. That same evening, and to general surprise, Putin made a quick visit to Chechnya, accompanied by his wife and the television cameras. Putin understood the importance of the media. Putin телевизионный президент. Он создан телевидением. Он молится на телевидении. Он смотрит телевидение. Он считает, что он управляет страной с помощью телевидения. Я просто знаю доподлинно, что он лично участвует в редактировании своих собственных эфиров и в повестке дня важнейших информационных программ. Лично. Putin's press service reintroduced propaganda. Every picture of the president is now staged by the Kremlin, a policy unimaginable since the end of the Soviet Union. And that was only the start. In Parliament, Putin's party is allied to the Communists, Yeltsin's sworn enemies. Later, Putin insisted that Parliament reinstate the anthem of the Soviet Union, written for Stalin. I will ask the deputies of the Government of the United States to confirm the Alexander music. The melody of the Soviet Union. On 26th of March 2000, Vladimir Putin was elected president of the Russian Federation with 52% of the vote. On the 7th of May, Putin was enthroned president of Russia in the Kremlin Palace, restored by Pavel Borodin and Mabitex. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас принести присягу народу России. Despite his promises, President Putin neutered the free press and crushed all opposition. But he respected certain agreements. The investigation into Mabitex was suspended due to Moscow's lack of cooperation. Yeltsin and his family have never been touched, but Yeltsin's policies have been abandoned. They all thought Putin would be putty in their hands, but he shook off both his masters and his allies. Boris Berezovsky, Eminence Gris and personal friend of Putin, had to flee the country under the threat of arrest. He was granted political asylum in the UK. Как вы оцениваете усилия Бориса Березовского по созданию оппозиции вам? Борис Березовский это кто? At the cost of freedom, Putin has brought stability and a sense of security to Russia. 
and Russia rewarded him with a massive re-election victory. But the constitution limits him to two four-year terms which expire in 2008. We don't yet know how or if his successor will come to power.